monos e monas! E aí, tudo bem com vocês? Quem tá falando é a Aventureira a Paz, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Pra você que não me segue, vou deixar meu arroba aqui. Vai lá no Instagram, me siga pra você ficar mais a paz do que tá acontecendo. Bom, eu estou voltando pra São Paulo. Nasci em São Paulo. Aí agora, quando eu tive no eu tive no em São Paulo, eu voltei pra Araçariguama. Porém, é, quando vai voltando na realidade, cair na ficha de tudo que tá se passando, eu decidi que o melhor pra mim e pra ele agora vai ser voltar pra São Paulo. Então eu vou alugar uma casa pra mim, vou morar sozinho com ele. Porque muita gente acha que eu tô voltando pra morar com a minha mãe. Então eu vou morar sozinho com ele. Vou mostrar pra vocês um pouquinho da bagunça que tá aqui. Já vai deixando muito like nesse vídeo. É, deixando positividade. É, pra esse novo ciclo que vai se iniciar na minha vida E bora pra cima Gente, essa é a bagunça que tá no meu quarto Eu coloquei as coisas em saco de lixo Porque aqui é muito difícil achar a caixa Então eu coloquei em saco de lixo grande Não tá ali acordando Agora a gente tá se arrumando que ele tem uma consulta agora E tipo... Não tem nem condições desse quarto estar tá arrumado. Aí o guarda-roupa já tá vazio, ele vai ser desmontado. Roupa, 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 um monte de coisa. Aqui também tá vazio, só tem aquela sopinha que era pra ele usar entre hoje e amanhã, que a gente vai amanhã cedo, na quinta, hoje é quarta. E é isso, gente. E eu vou levar só essas coisas que estão aqui no quarto. Aí lá em São Paulo eu já comprei uma geladeira e depois aos poucos eu vou comprar um fogão, comprar as outras coisas. Mas de início é isso. Eu vou meter minhas caras e morar sozinha, porque aqui eu sempre falei nos vídeos, eu moro sozinha, mas eu morava com a minha irmã. Então era tudo dividido, as contas, então eu indo morar sozinha é diferente, é só eu e eu pelo Noah. E Deus, né? Sempre. Aí eu vou mostrando pra vocês amanhã, vou iniciar o vídeo hoje, amanhã eu continuo mostrando um pouquinho da mudança. Depois eu vou mostrar a minha casinha pra vocês, mostrar um pouquinho, o tanto que der pra mostrar eu vou mostrar nesse vídeo. Gente, não esquece de sentar o dedo no like, é, compartilhar esse vídeo, deixar seu comentário de positividade pra mim. Até a próxima parte. Voltei, meu povo, quinta-feira, agora é 9 horas da manhã, e o Noah sempre acorda 6 horas pra tomar banho, e depois volta a dormir, e aí eu vou treinar, vou fazer as outras coisas. Aí hoje, no caso, quando ele voltou a dormir, eu fui tomar banho. Ele tá aqui, ó. Olha a bagunça, gente, tá uma bagunça. Aí eu tomei o meu banho, e olha minhas olheiras. E aí, vou terminar de organizar o que tem pra organizar aqui. Meu tio disse que por volta das 11 horas ele chega aqui em casa. E aí, eu vou gravar o que der pra gravar pra vocês. Tá bom? E tinha mais algumas coisas que eu queria falar. É, o porquê da mudança, o quanto vai ser bom agora pra mim, pro Noah. É... E eu tô muito feliz, tô muito feliz que vai começar um novo ciclo, cheio de desafios, porque agora eu não tô mais sozinha, eu vou ser mãe, acordou. Gente, daqui a pouco eu volto. É, gente, tava ali olhando pro meu quarto, tirei as coisas de lá, coloquei aqui a maioria das coisas. E no meu quarto eu deixei só a cama, o guarda-roupa, que vai ser desmontado. Ó, não, ó lá. Tá dormindo de novo. E a cômoda. E passou um filme na minha cabeça. É, hoje apareceu uma lembrança no Facebook, vou deixar aqui do lado. Dois anos que eu e a Priscila... É... Minha irmã estávamos morando juntas, nós duas, só eu e ela. Já faz mais de dois anos que eu tô morando aqui em Araçá, porque a gente no começo teve ajuda, então primeiro a gente morou 
é, com a ex-sogra da Priscila. Pra depois a gente vir morar literalmente sozinha. A gente morou em outra casa, que é a casa das fotos. E depois a gente veio pra essa casa aqui. E aí na outra casa a gente viu muita coisa. E eu aqui nessa casa eu vi muita coisa que nesse cômodo da casa foi o meu quarto. Porque, é, principalmente na minha gravidez, eu passei ela praticamente inteira no quarto. Quem me acompanha no Instagram sabe que é, eu tomava café, almoçava, jantava, eu ficava o dia inteiro no quarto, eu dançava no quarto, tudo que eu podia fazer no quarto eu fazia, só não tomava banho no quarto. Mas passa um filme na nossa cabeça. E é um ciclo, né, que entre eu e minha irmã de morar juntos que se encerrou. Agora eu tenho o Noah. E aí vem um novo ciclo, cheio de novos desafios, novas oportunidades de fazer melhor. Porque também aqui teve muito aprendizado, muito aprendizado. Nós tivemos muitos altos e baixos. É, foi aqui que eu aprendi a ter responsabilidade de pagar um aluguel, porque quando eu morava em São Paulo com a minha mãe, eu só queria saber de farra, não trabalhava, é, às vezes tinha um trabalho né, que eu fazia a unha na, com a minha tia, mas às vezes vacilava, é, chegou a ver eu trabalhar no Natal e ter compromisso de trabalhar no Novo e tacar tudo pro alto e viajar e ir pra praia. Então, eu não tinha responsabilidade. Então, aqui eu criei muita responsabilidade. É, tive muitos sonhos. É, realizei muitas coisas, muitas realizações. Então, foi um ciclo de muitas experiências. Mesmo com pandemia, porque assim que a gente veio morar aqui, né? É, entrou a pandemia e tudo mais. Mas foi muito aprendizado. Então, eu só quero agradecer a Deus. É, por todo esse aprendizado, por tudo que eu vivi aqui. É, agradecer, agradecer, agradecer. E tô, tô preparada. Tô pronta porque tem pra vir pra essa nova fase de maternidade. Daqui a pouco vem serviço, vem projetos, vem sonhos, realizações. Eu tô pronta pra tudo, 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 tudo que... Tem pra vir, porque eu acredito que tudo que é pra ser meu, vai ser meu, vai vir até mim. E eu tô pronta. Tô muito pronta. Muito feliz. Ai, gente, tô esperando meu tio. Agora é dez e pouco. E eu creio que ele já tá perto de chegar aqui. Quando ele chegar, eu gravo mais um pouco. Ai, nossa, ao mesmo tempo que eu tô bem leve... Eu fico meia... É, eu não sei explicar. Levaram um turbilhão de sentimentos. Mas é isso. É daqui a pouco. Eles acabaram de chegar. Eles ainda nem precisam anotar o número, né? Mas meu tio trabalha com isso há anos já. Ele já sabe, tipo... Já trabalha com isso mesmo. <risos> Ai, gente, daqui a pouco quando ele subir aqui eu converso um pouquinho com vocês. A gente, estão aqui desmontando. Eu perguntei, meu tio disse que já trabalha isso com 16 anos. Não, faz 16 anos que ele trabalha com isso. E eu vou deixar o contato dele aqui na descrição do vídeo, porque não deu pra ver lá na caminhonete, né? No caminhão. E olha, já embalaram aqui mais coisas que não deu pra me embalar. O Noah segue ali dormindo. E é isso, gente. Aqui tá as coisas tudo aqui, ó. Aí, que nem eu falei, só vai as coisas que estavam no meu quarto. Só essas coisas aqui, o sofá não vai, estante não vai, televisão não vai. É só as coisas que estavam no meu quarto mesmo. Olha, gente, que interessante. Eles estão colocando um, um cobertor para não danificar o móvel. Aí ali já tá desmontado o guarda-roupa. Dá um oito seus futuros clientes. <risos> 
<risos> Aqui a gaveta da cômoda, ele também colocou na cama. Aí tirou os pedras da cama. Ali é o espelho do meu guarda-roupa. Todo bonitinho, gente, olha. Eu vou sentir saudade dessa vista aqui, ó. Os matos. Cada vez que eu paro o vídeo, eu fico com o Noah no colo, eu dou uma má pra ele. Agora ele deu uma dormidinha. Vou varrer o quarto, que já tá vazio. Ai, meu Deus. Olha, tá até fazendo eco já. É isso, gente. Ui, tô com o Noah no colo. É isso, gente. Bye. Agora, gente, ó, partiu São Paulo. Eu fazer a vidinha aqui com o Noah. E é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like, viu? E compartilha com as pessoas aí que estão querendo tomar uma vida nova de inspiração. <risos>